er zijn uh, zienswijzen ingediend. En niet alleen rondom de Misteweg hoor, maar rondom alle drie locaties die ja. het college destijds nader heeft onderzocht. Door omwonenden, door grondeigenaren, door belangenorganisaties zoals uh, uh, bijvoorbeeld LTO. En uh, wij hebben gezegd, we beantwoorden die zienswijze vast. Want uh, dat vinden we belangrijk, dat die mensen dat tot zich kunnen nemen. Omdat wij na het reces als college opnieuw een besluit zullen nemen over wat nu de voorkeurslocatie wordt. En we hopen dat in september de gemeenteraad, want die gaat daar uiteindelijk over, ook een besluit neemt over wat nu uh, de nieuwe locatie voor het bedrijventerrein gaat worden. Maar het is meestal niet gebruikelijk dat als er uh, een, een besluit deels over genomen wordt, dat al vooraf alle zienswijzen met de reactie bekend worden gemaakt. Nee, maar dit is sowieso al anders. Uh, ja. Want normaal gesproken wordt een zienswijze vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de behandeling ja. van een bestemmingsplan. En dit is natuurlijk ook nee, nog geen klopt. bestemmingsplan. Dus wij hebben gezegd, we beantwoorden nu vast die zienswijze. Want dan hebben de mensen toch ongeveer twee maanden tot uh, eind september om dat tot zich te nemen. En wij laten dan de raad de voorkeurslocatie vaststellen in september. En uh, dan worden ook die zienswijzen door de raad vastgesteld. En de mensen die een zienswijze hebben ingediend of andere inwoners, kunnen dan in de commissievergadering van september en in de raadsvergadering van september ook nog inspreken. Van de Week is benadrukt, en dat zei je net ook, van er is nog geen besluit genomen. Dat klopt. Um, wij hebben nu alleen de zienswijze beantwoord. En na het reces zal het college uh, ook nog weer een ambtelijk uh, advies krijgen. Want die zienswijze die verwerk je natuurlijk uh, uh, wel. En daarop uh, neem je dan een nieuw besluit uh, en, en komt er een nieuwe keuze uit. Kun je uit de zienswijze of de reactie daarop wel een voorkeur van de beleidsambtenaren halen? Nee, daar hebben we op die manier nog niet uh, over gesproken. Wat je uh, wel kunt zien is dat er voor geen van de drie locaties echt iets uit de zienswijze is gekomen waardoor je zegt, nou maar hier kan het absoluut niet. Dus elke locatie zou uh, kunnen. Uh, wel um, kun je bijvoorbeeld zien bij Elingsveld, hè, uh, daar hebben we destijds al van gezien dat die financieel gewoon moeilijk uh, te ontwikkelen uh, is. Maar in principe kunnen alle drie locaties wel ontwikkeld worden. En dat is uh, wat er ook uh, uit de zienswijze is gekomen. In een aantal zienswijzen werd ook al zelfs de vraag gesteld of het uh, echt wel nodig is, dat terrein. Hè? Ja. En er werd onder andere nu ook op gewezen van dat die Philips locatie, of zeg ik niet van een locatie, ja. dat is behoorlijk wat hectares, ja, klopt. Dat, dat die ook vrijkomt. Dus probleem opgelost. Ja, maar dat is nog helemaal uh, niet zeker. Allereerst is de locatie van, uh, van Signify inderdaad. Ik geloof dat het inderdaad ongeveer 4,5 of 5 hectare is. Alleen Signify verhuurt een heel groot deel van het pand al aan uh, andere Winterswijkse bedrijven. Dus als Signify Winterswijk verlaat, dan is nog steeds een heel groot deel van die locatie al gevuld. En die bedrijven hebben niks met Signify te maken. Uh, dus die behoefte van die bedrijven, die zal in ieder geval niet minder worden door het vertrek van Signify. Um, en we, we willen echt die 15 hectare netto ongeveer hè, ontwikkelen voor de lange termijn. Ja. En niet alleen voor de korte. Nee, daar moet het ook eens bij gezegd worden. Ja, maar dat is wel belangrijk om aan te geven. Want we willen, kijk, dit is echt wel een ingrijpend proces. Hè, en ik begrijp dat dit echt heel lastig uh, is voor omwonenden, voor grondeigenaren. He, het, het geeft nu onzekerheid. Uh, natuurlijk uh, tast het ook je woongenot aan als je een industrieterrein uh, in je achtertuin uh, krijgt. En daar willen we ook echt respectvol mee omgaan. Hè. Dat, dat nemen we echt mee in het proces van die omgevingsvisie. Ja. Maar je wil nu ook de rest van Winterswijk, maar ook de omwonenden duidelijkheid geven voor een lange termijn hier wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. En dat betekent ook dat het elders niet ontwikkeld wordt. Um, maar je wil niet zo'n proces elke vijf jaar opnieuw. Want het brengt heel veel onrust met zich mee. En dat is in ieder geval ook de reden waarom het college echt kiest voor één wat grotere locatie. En niet overal voor verschillende snippers. Want dan krijg je elke keer weer opnieuw zo'n proces met een hoop onrust en een hoop onduidelijkheid voor inwoners. En dat willen we niet.